അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഭൂമി ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബി നോക്കിയാ കാണാം ആലം എന്ന വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം മാ ശിവൻ ബാരി അമ്മ എല്ലാത്തോടൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെട്ടതാ അല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് എവിടെ എവിടെയും തിരഞ്ഞാ കാണാത്തത് ഇവിടെ നമ്മ വസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ എവിടെ കാണൂ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെട്ട വസ്തുവല്ല അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അപ്പുറത്ത് ആവാഹിച്ചു വെക്കുന്ന അജയ്യനായ ശക്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിനീശ്വര യുക്തി ഭൗതികവാദികൾക്ക് അള്ളാഹ് എവിടെ തന്നെ കാണാല്ല അള്ളാഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു ശക്തിയല്ല മാസിമൽ ഭാര്യ അല്ല എല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനും പറയുന്ന പേരാണ് പ്രപഞ്ചം അപ്പോ ഏഴാനാകാശത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാ ചിത്രത്തിൽ മുണ്ടഹ ഏതുപോലെ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ചേശ്വരം കഴിഞ്ഞ് ഓസംഗടി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയാൽ തലപ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് തലപ്പാടി ഒരു പാലം അപ്പുറത്തൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തലപ്പാടി പാല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറി കർണാടകയെ പാലത്തിന്റെ ഒരറ്റം കേരളം ഒരറ്റം കർണാടകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരള കർണാടക തെക്ക് ദിവസമാണ് ഇനി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാളയാറ് പാല അങ്ങനെ കിടന്നാൽ തമിഴ്നാട് കേരളം ബോർഡറാണ് ഇനി രാജസ്ഥാനിൽ ചെന്നാൽ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ ബോർഡറിൽ ചെന്നാൽ വാഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അതിർത്തി ഉണ്ട് ആ വാഗ പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്ത്യയുടെയും അതിർത്തി ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റാ ഇതൊക്കെ രാജ്യം രാജ്യങ്ങള് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകള് രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് സിദ്ധുറത്തുൽ മുന്തഹ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് മലക്കുൽ മുഖർബായ മലക്ക് ജുബിനി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈവ് വസല്ലമതങ്ങളെ കൊണ്ടോയ ജിബിനീല് ബുറാക്കെന്ന വാഹനത്തെ സിദ്ധറത്തിൽ മുന്തകാൻ അടുത്തിറക്കിയിട്ട് ജിബിനീല് പറഞ്ഞു നബിയേ സിദ്ധറത്തിൽ മുന്തക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വരെ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് അമ്പിയാക്കളം നല്ല ഔലിയാക്കളം നല്ല മലായിക്കത്തം നല്ല ആരും സിദ്ധത്തിൽ മുന്തക വിട്ടുകടന്നവരില്ല സാക്ഷാൽ ജിബിരിയിലെന്ന മലക്കിന് പോലും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല അവിടെ വെച്ച് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഞാൻ പോകാൻ അസ്സലാം വലിക്കും തിരിഞ്ഞോക്കുമ്പോ ജിബിരിയിലെ കാണാനല്ല പുറാക്കെന്ന് പറയുന്ന വാഹനവുമില്ല ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് സിദ്ധത്തിൽ മുന്തക ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഞാനാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് കടന്ന് മലയം വേദിച്ചു ചവിട്ടു അമ്മാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു കാണാനുള്ള പവറല്ല റസൂലുള്ളാക്ക് കൊടുത്തു അതിനുള്ള കണ്ണുള്ളാക്ക് കൊടുത്തു അതിനുള്ള ശരീരമല്ലാക്ക് കൊടുത്തു അതിനുള്ള ആർജവമല്ലാക്ക് കൊടുത്തു മൂസാനബിക്ക് കൊടുത്തില്ലതാണ് മൂസാനബി തലകറങ്ങി നിലത്ത് വീണത് ആഗ്രഹണ്ടായിരുന്നു അള്ളാൻ എന്ന് കാണണമെന്ന് തൂർസിന പർവ്വതത്തിന്റെ മറുഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ അള്ളാനെ കാണാമെന്ന മൂസാന വിബോധം കെട്ടി വീണ് പോയ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവാകുന്ന തമ്പുരാനെ ആവാഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ഈ ദുന്യാവിന് സാധ്യമല്ല പ്രപഞ്ചം അതിന് പോരാ ഭൂമി അതിന് പോരാ ചന്ദ്രൻ അതിന് പോരാ സൂര്യൻ അതിന് പോരാ ചൊവ്വ അതിന് പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് റസോലുമാനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അള്ളാന്റെ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ടോ അള്ളാനെ റസോലുമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം അവിടെ കയറിയ നേതാവ് 
وشرف الخلق طاف الانبياء وقتم اصطفى نبي محمد رسول الله هذا كل ذلك هذا من الله من سلاكه يوم التعلى بلغني والله وانبياء كل لورة كل لهم سليمان بك الله تعالى قلتنا كاتن ودلاك سنزار النبتان لك ربانا سليمان بك الله ورب النسم سارا كالكار لك ربانا جمد جيب جعل ان يلنا بعاش بني في جهرة يوسف نبيك الله سبرت النبي حكانا برن يقول كار لك ربانا هذا قلنا يوسف نبيك نبيك قرآن يبنى ربك ذي آتي تني من الملك وعلم تني من تحبيل الله وسقنا وعلم تني من تحبيل الله سبرن يلنا بحكانا بريانا لك ربي يوسف نبيك الله قلت داود نبيك لغة تاد مال پڑک کوپ نرمان مارم بکن دا امیرک اللہ رشی اللہ چلی اللہ بہمان پڑک دابود نبی علیہ السلام دکو لے ملک آجے مائی پڑائی دا نرم بکن دا دابود نبی دابود نبی دا ممبئی لوگا تاریم والوں گتی پر جی آئی دا ہم نرم بکن دا اپا آئی دا نرمان تین دا تبکم اللہ ہو پرواز اگر نوڑے آپ اندو بندہ ادھو دابود نبی Wujud mudi dan adik kita ni coba Sulaiman Nabi Ali Sulaiman, mana? Mungkin ada yang kaya ni, ada kaya ni murid Allah Hu Ambiya kan aku kudu tu, pinnya ada, muka. Adin de syaagan, syastriya de yeda syaagan. Allah itu logis tetapi implement dengan apa yang ada dalam dia Allah itu benda awalnya kelakar. Apa ini? Mana nombor garan orang? Bukan pertama kita belajar kitab mana dengan Syekh Muhyiddin Dir. Apa itu? Kadar jilid. Kadar Allah itu semua azizah dengan ini logam. Indah yang mana modal? Indah yang tepat ter. Ia berbeza. Padinan jangan dia dia awak saya ni cuci padinan orang dia dia lekik berdekat mana? Dua hari pernah jadi saya lari susun di cuci ke? Ini February ni padinan cuci kerana ni padinan orang lekik kerana kumpulan anda ini lekik pati ini diwasam beri. Logam kunda itu petra bola ini jodoh cah. Ibu bapa kodi berusaha macam mana? Orang kanak kanak. Ibu bapa kodi Allah tu ada. Namu kerja. Allah tu ni mati hari. Orang correct kan aku pernah yang hari itu dulu betul tidak. Orang itu orang yang bohong kan hidup dia tak kau kuki kicci hari ini. Awan yang itu orang itu baru ya. Hari itu orang itu baru ya. Anak itu orang itu orang itu baru ya. Orang itu dah hidup mana? Anak itu orang ada orang ini hilang. Percik ini ada tujuh per. Syastra ini. Orang itu orang itu kelihatan baru ya. Nalap macam nalap baru ya. Macam nalap macam macam nalap baru ya. Bicara nalap macam. Ini semua ini mati hilang. Ada anak itu baru ya. Orang itu orang itu baru ya. Anggap itu mana? Apa? Orang itu orang itu apa? Orang itu orang itu apa? Orang itu orang itu apa? Randa air itu pati Februari hari pada dengan cahaya yang dengan ini ingat terhadap ini. Ini logat kandu beri cah kandu beri tinggal ini manusia kandu beri cah ini. Yaitu manusia kandu beri tam indah. Bimana Allah, kapal Allah, internet Allah, mobil Allah, komputer Allah, pinanda, ruhina kandu ti manusia. Ruh, ruh apa? Mula kori kod, scan center ni yang itu, percik tu lagi kod kan? Entah ruhin dia untuk scan jadi apa? Permarai, ruhin dia untuk marai. Ani ruhin dia untuk CP. Awalnya zaman ni kita ada radio orang story, ada tu orang batu beri cek esok. Bodo, kau dah baca tu ni lagi pun ada tu ruhin dia scan dia kod. Entah tanah ni ada CP mana pernah tu? Entah chestin dia ada CP mana pernah tu? Anda whole body scanning, MRI mana 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 ada tu. Tapi yang ruhin ni, ni tu, na scanning ni gitu, niya. X-ray ni gitu, niya. Blood tu isi ni gitu, niya. Ruh syarikat tu ni yang ringi program ni mana nam? Mana nam? Enam barang yang masam enam tak niya. Syarikat tu ni agama tu korup tu cara ni mana nam? Mana nam tu ni niya? Abang yang tu ni apa barang tu? Apa ruhin ni? Ruhi inna baranyaan endaan Kuryaan ini Allah baranyu Al-Bakkara surat itu nanti akara nabiye Ini makkah kafir ini Ngalai ninggalai halaka kaam palabala jodhiya itu beru Es'anuna ka anil ahillah Masa ta sammandu cya ninggalai Nga 
സമയമറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ളൊരു ഉപാധിയാണ് ഖുർആാനിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു അപൂജാഹിലെ ആൾക്കാർ കുത്തിച്ചിരിപ്പി ഓദ്യേറ്റി നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ബെൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ സൂക്കട് ചെല്ലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കാലോ ഈ സൂക്കട് ഇതെന്തിനാ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്തിനാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദ്യം വരും നബിയെ അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അയത് സമയത്ത് അവരുമായി സംസ്കൃത ബന്ധം പാടില്ല ഒരു പെണ്ണിന് മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അവളോട് ശാരീരിക ബന്ധം നടത്തിയാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി മന്ന ബുദ്ധിയായി തീരുമെന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രോതാണ് പറയുന്നത് മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് ആർത്തവത്തിന്റെ ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കാത്ത സമയത്ത് പ്രസവത്തിന്റെ രക്തം നിൽക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരാൾ ഇണകേറുന്ന അബദ്ധവശാൽ നോർമൽ ആയിട്ട് സംഭവിക്കില്ല അബദ്ധവശാൽ ഒരു തുള്ളി ബീജം പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രം കടന്ന് അണ്ടത്തിനോട് ചെന്നു ചേർന്ന് സംഗമിച്ചു പോയി അധികവൽ ഗർഭിണിയായി കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി വികലാംഗനായി അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായി മന്ന ബുദ്ധിയായി തീരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് ആർത്തവരക്തമുള്ള സമയത്ത് പ്രസവരക്തമുള്ള സമയത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം പാടില്ല അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഈ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളിന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെ കുറെ കുത്തി കുത്തി ചോദ്യം ചോദിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പറയാൻ പറയാ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുലിർ റോഹമിൻ അമ്പി റബ്ബി മറുപടി അതാ കുലിർ റോഹമിൻ അമ്പി റബ്ബി ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ പെട്ടതാ അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റസൂൾക്ക് പറയാറില്ലേ അള്ളാക്ക് പറയാറില്ലേ നബി ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് മീട്ടിട്ട് ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞത് കുലു റോഹുമിൻ അമ്പു റബ്ബി ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യമാ അള്ളാഹുവാണ് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയ അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചു പെൻഡകൻ തകരണേന്റെ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് അമേരിക്കയുടെ വെല്ലുവിളി ലോകത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയോ അവർ നെഞ്ചു നിവർത്തി പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്താ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ പുതിയങ്ങാടി ചീനാടത്ത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഒരാള് മരിച്ചു നോക്ക ഒരു മുതലാളി മരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാ അതെ ചീനാടത്ത് ഇന്നാലിന്റെ മുതലാളി വഫാത്തായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു റൂഹ് ഇങ്ങളെ അയച്ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേ തലച്ചെന്ന് മറുപടി നിങ്ങളുടെ മെയിൽ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറയൂ മരിച്ച ആചാര മെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കോണ്ടെ ആചാര കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇമെയിൽ വഴി എനിവെ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യന്താധുനിക സംവിധാനം വഴി റൂഹ് ചീനാടത്തെത്തുന്ന പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അകം വന്ന റൂഹിനെ എടുത്തോണ്ടുപോയിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കണ ആചാര ശരീരത്തിൽ അങ്ങ് വെച്ചാ അയാൾ നീച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങണോ മക്കളെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ച് ആനൊന്നും ഉറങ്ങിയില്ലേ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു ജമാത്ത ഇസ്ലാമിക്കും സംശയമില്ല ഒരു മുജാഹിദിനും വിഷമില്ല ഒരു പ്രതിനീതികാരനും വപ്രാളജ്യ കാരണം ഔലിയാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞാലാണ് ചരോരിക്ക് സുന്നാമാക്കി കഷായം കുടിച്ച പോലെ വയനുള്ളപ്പോഴും അമേരിക്ക എന്ത് കുറ്റക്കടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കാൻ വലിയ സുഖ ഇംഗ്ലണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സുഖ ആഫ്രിക്ക ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സുഖ എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ടുകാരനായ ഉണ്ടാക്കിയ ിൽ ആയിരത്തി ചില്ലാനും കണ്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ അബ്ദുൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ചത്ത് ചെറിയ 
ശൈത്താനു ആണ് റൈഹാനു ആണ് റൈഹാനു ആണ് ശൈത്താനു ആണ് ചെറുപ്പ ശൈത്താന ചിലപ്പോൾ റൈഹാന അല്ലേ അതൊരു സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ശൈത്താന കാണുമ്പോൾ നല്ല റൈഹാനു രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ജമ്പ ചെയ്യാം എന്തായാലും അങ്ങനെ എന്തല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലവരും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പെണ്ണുമാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഹൈബത്ത് നമീമത്ത് ബസാദി കിബിർ കുനിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഇത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് ഹൈബത്ത് ഇപ്പൊ കുറവാ പക്ഷെ നേരിക്ക് നേരെ എല്ലാ പണി ഇപ്പോ പണ്ട് ഹൈബത്ത് പറയാനുള്ള ഇടപാട് എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം വീട്ടിലുള്ള അടുക്കള പാത്രമൊക്കെ മോറി സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീയും ഇങ്ങനെ ഡബീസാത്തി അങ്ങേലെ പാത്തും മാത്തി ഇപ്പുറത്തെ മറിയൂട്ടിയാത്താൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് സഫ് സഫായി ഇരുന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ തലേൽ ഇങ്ങനെ പേ നോക്കണ സമയത്താണ് ഓരോരോ ഡയലോഗ് കൊടുക്കൽ പതിനൊന്നും സമയമില്ല ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റാൾ കാണില്ല വലിയ മതല അപ്പൊ എടുത്തു മറ്റേ സാധനം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഫ്രീ ആണല്ലോ ഇന്ന് ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് മൊബൈലാ അഞ്ചെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം പേന്റിൽ മൂന്നെണ്ണം കീച്ചല് രണ്ടെണ്ണം കയ്യിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഒന്ന് പിടിച്ച് പി അപ്പൊ എന്റെ ചെന്തിരങ്ങ ഇത് ഒരെണ്ണം പോലെ ഹേ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന്റെ ഈ മൊബൈൽ ഏതാ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഐഡിയ ഓ ഒരു മാസം എത്ര രൂപ കയറ്റും ഞാനിത് ഈ പ്രീപെയ്ഡാ പത്തോ നൂറ് ഇരുന്നൂറൊക്കെ ആവശ്യം ചെന്ന കുറച്ച് വിളിക്കണോ എന്നാ എനിക്കാകെ ഈ അഞ്ച് മൊബൈലിനും കൂടി ഒരു മാസം അമ്പത് രൂപയാ ഉള്ളോ പിന്നാലില്ല അത് പിന്നെ രാജു അമ്പോ അതിന്റെ ഇത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കുളിക്കാൻ മാത്രം ഇതൊന്നും ആ ഭാര്യ കുളിച്ചാലും ഭാര്യ ഇതൊന്നും കുളിക്കാലും ഫ്രീയാ ഇത് എന്റെ മോൾക്ക് വിളിക്കാനാ രണ്ടാളുടെ സിം കാർഡ് ഒന്നാ അതിന് എതിർക്ക് വിളിച്ചാൽ ഫ്രീയാ മൂപ്പയ്ക്ക് എല്ലാം ഫ്രീയാ നമ്മുടെ ഈ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് കാശ് ഫ്രീ ഇല്ലേതാണ് ഈ മാതിരി അഞ്ചു ആറ് മൊബൈലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ദൈവത്താണ് മൊബൈൽ നിയമത്താണ് മൊബൈൽ പ്രസാദാണ് മൊബൈൽ ചിക്ഷാറ്റിംഗ് ആണ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ചാറ്റിംഗ് ആണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ലൈറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാരും മൊബൈൽ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ അറിഞ്ഞില്ലടി ഐസ കുട്ടിയെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അമ്പോ കണ്ടക്കാ തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്ക ചാവട്ടെ ഇത് വിളിച്ചു പറയാ ഹേ ഇനി മാരി നിസ്കരിച്ച് ഇഷാസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ റാത്തീബ് ഹദ്ദാദ് കുതുബിയത്ത് മാല മോലൂദ് ഇതൊക്കെ ചെല്ലുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ നബീസത്ത് മാല ഈ കണ്ടിരിക്കണോ ഏ അങ്ങനെ ഒരു സാധനങ്ങളാ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അല്ല കണ്ടാ ഉദാഹരണം അവനെ കുറ്റം പറയല്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ടി വിയിൽ എത്ര ചാനലിൽ എത്ര സീരിയലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ മലക്കുകളുടെ പേര് പറയാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയും ഒമ്പത് മുപ്പതിന് മറ്റത് മറ്റൊന്നത്തിന് ആ മാനസപുത്രി ഇവിടെ പുത്രി ആ പുത്രി ഈ പുത്രി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാ എന്റെ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ ആരുണ്ടാ കാരണം സംസ്കാരം എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒരു ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന ദിവസത്തിൽ ഞാൻ അടക്ക വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ അയൽപക്കത്തേക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു ബന്ധം വേണ്ടത് അയൽപക്കത്തായിരുന്നു ഒരു ഫോണിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു മോനെ പാപ്പ വന്ന വെച്ചു പാപ്പ വന്നിട്ടില്ല ഉസ്താദ ഉമ്മയച്ചു ഉമ്മ അവിടെ റൂമിലാണ് നന്ന് കൊടുക്കണം മോനെ ഒരു കാര്യം പറയണമാണ് അത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദ് ഒമ്പര മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയോ അതെന്ത് വെച്ചു അതിപ്പോഴേ ഇന്ന് എന്താ എലിമിനേഷൻ റൂണ്ടാണ് പറഞ്ഞു എന്താ അത് സാധനം ആ അത് ചെറിയ പയ്യൻ പറയാ അവരൊക്കെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പണി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കണ മൊബൈൽ വെന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഇതൊന്ന് മോനെ ഒന്നാകെ ഇട്ടിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ക്ലിയർ ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് എത്തി തരും നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും അവരെ വിവരറിഞ്ഞ അത്ര വിദഗ്ധരാ അപ്പൊ ഇന്ന് എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ശരത് സാറിന്റെയും എം ജി സാറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെയും മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ ആര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒമ്പര മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പട്ടൂർമാലി കഴിഞ്ഞ വിളിക്കരുത് ഉസ്താദെ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങളോട് ടി വി കാണണ്ടാതെ പറയണ മുസ്ലിയാരല്ല ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ്
ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാ ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എനിക്ക് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എന്നെ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും പെരുന്നാളിനും ഒക്കെ എന്നെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അതൊക്കെ പോയി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മുതലെന്നല്ല കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അപ്പോ ഞാൻ ധാരാളം ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ കയറുമ്പോ ഏഴ് മണിക്ക് എല്ലാ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ അവിടെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവിടുന്ന് കാണുന്ന എന്താണെന്നറിയോ വലിയ ഡിസിപ്ലിനാ അവരാ ടി വി ഒന്നും തുറക്കൂല എല്ലാവരും കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിട്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറയാണ് ലോകാസമസ്ത അഭിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാം വിജ്ഞാനമാം വിജാനത സന്ധ്യാനാമം ചെല്ലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ കൂപ്പി ദൈവത്തിനെ നമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷേ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെ വീട്ടിൽ ടി വി ഓണാക്കാൻ സമ്മതിക്കും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് വൈകുന്നേര സമയത്തൊരു കോഴിക്കൂർ കുരിശ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചും എതിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് മുട്ട് വെക്കുന്ന അവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവായ യേശുവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്താനുള്ള അപ്പൊ വയസ്സായിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മ അപ്പച്ചമ്മച്ചനൊക്കെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറയാം ആമേ മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മകരിപ്പിന്റെ സമയമായാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ വീടിന്റെ അകത്തെ കയറ്റണം വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കണം വാതിലുകൾ അകറ്റുന്ന നോക്കിടണം ആ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പിശാചി പൊട്ടിമുളക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പറയണം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ബോർഡുകളുടെ മകരിപ്പ് കറക്റ്റായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ ഏഴ് വയസ്സായ നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും പത്ത് വയസ്സായ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ ആളുകള് അതിന്റെ ആദർശത്തുനിന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോയപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദു ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടിലെ നിരീശ്വരവാദം നിരീശ്വരവാദം തുറന്ന് സമ്മതിച്ച് അടി നിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഈ ലോകത്തെ മുസ്ലിമില്ലാതെ മുസ്ലിമല്ലാതെ നിരീശ്വരവാദമില്ലാത്ത ഒരു പൈന പൈന ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പണിയാചാരനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കല്ലണ്ട അബ്ബാദറാത്തേത് ചല്ലിക്കോ കുത്തുബിയത്ത് ചല്ലിക്കോ റിഫായിമാണ് ചല്ലിക്കോ മഞ്ഞക്കുളമാണ് ചല്ലിക്കോ ഞാനതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായി അധികം മാഹു എന്നിങ്ങനെ ഗർഭം ധരിച്ചു പോയ സമയത്ത് മതദാതിര പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് റിഫായി ശേഖറിന്റെ ഉമ്മാണി ഒന്ന് കളിയാക്കി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ കളിയാക്കണ്ടത് നിങ്ങൾ അവിടെ കളിയാക്കല്ലേ മുടോക്ക് വലുതാതിര പെണ്ണുങ്ങൾ അഹമ്മദ് അലി കബീർ റിഫായി അധികം മോഹമ്മദ് ഉമ്മാനെ കളിയാക്ക എന്താ കളിയാക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ജിജ്ഞാസ വയറിന് മുകളിൽ നോക്കലോടൊന്നും തലമുറ പോക്കലോടൊന്നും ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുതിയ ഒരു മൂന്ന് മാസം കവർ ചെയ്താൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരെത്തി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അല്ല വല്ല വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ആർ യു പ്രഗ്നന്റ് എന്ന് ചോദിക്കുക പക്ഷെ അത് മജാദായിട്ടായി പറയുന്നത് വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഗർഭമുണ്ടോ എന്നാ അതൊക്കെ മൊത്തം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിന്റെ വിശേഷം അല്ലാതെ പോലെ ആ വിശേഷം അല്ല ഈ വിശേഷം ആർ യു പ്രഗ്നന്റ് നീ ഗർഭിണിയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഭംഗ്യമായ ഭാഷയാണ് വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ബിഫായിഷേഖന്റെ ഉമ്മ വെള്ളം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ ഭാഗത്തെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയ വയറിങ്ങനെ കുറച്ച് വീർത്തിട്ടുണ്ട് ബിഫായിഷേഖ് ഗർഭത്തില അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ നല്ലൊരു ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു നാടൻ മസാല ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു ചില നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെന്നൊക്കെ അറിയില്ല ചില സ്ത്രീകൾ ഗർഭം നോക്കി പറയാൻ വളരെ ബുദ്ധട്ടെ വയറ് കുറച്ച് നല്ലോണം ഉയർത്തു വന്ന പെണ്ണാണ് ഈ പറയോ ഇത് ആൺകുട്ടി തന്നെ
വയറ് ചുങ്ങിപ്പോയാല് പറയും അത് പെണ്ണായിട്ടാ വയറ് ചുങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ നാടൻ മസലേട്ടോ ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രീയത ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്തറിയില്ല ഷേഖിന്റെ ഉമ്മാനക്കുള്ള നോക്കിയിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു മകനാണോ മകളാണോ തമാശ പറഞ്ഞതാ ഔദിയാക്കലോട് തമാശ പറയരുത് അവർ കാര്യപ്പെടുത്തും ഉട്ടനേ മറുപടി എവിടുന്ന് വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി വന്നു പോയി ഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനം മാധുരാം വിനായകം ഗോദശേ മഹാത്മാ 
महात्मा गांधी के बेटे को चुनने का वचन भारत ये रे बेटे ने पिक्चर का वचन आ महात्मा गांधी के चरण में जिन्हें लावरी आगोशित हो भारत ऐसे नए कल लोग क्या आगोशित मुहर्रुल दे जन्म दिन आगोशित करो महात्मा गांधी के जन्म दिन आगोशित करो नहीं तो यहाँ पर न दे ये तो कुर्यानी वादी जनमान संविधान जन्मदिन जन्मदिन शिशुदीमानूल जन्मदिन हृदय मदरसे पढ़ी कुछ ना कुटिया ना कुंडे पर जादा नरसे चार 
ും 
എന്നെയോ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ അഭിമാനം തീരൂല അള്ളാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആളുകൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മകളെ കല്യാണം ക്ഷണിച്ചു ഈ കോഴിക്കോട്ടെന്നായിരുന്നു പെണ്ണാങ്ങട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ പോയി ഒരയ്യായിരം ആളുകൾ അപ്പൊ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കുത്തി അളക്കണ ഒരു ചങ്ങായിട്ടുള്ള കടിച്ചു തെരിച്ചുള്ള ആളാ മൂപ്പനാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ അയാൾ ഒരു മുസ്ലിമാണ് ചെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഫുഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് അയാൾ പറഞ്ഞു കുട്ടാതെ ഒരാളൊന്നിന് എണ്ണൂറ്റമ്പത് റുപ്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ ഞാനില്ല എണ്ണൂറ്റമ്പത് റുപ്യക്ക് തിന്ന പിന്നെ പുല്ല അപ്പുറം പോകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ തിന്നാതെ ഈ പറയണ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് റുപ്യക്ക് തിന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു നോക്കി അപ്പൊ ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്നവരോടൊക്കെ അപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും അതെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് റുപ്യ കിട്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു 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 പയ്യൻ വന്നു ഒരു പാത്രം എടുത്തു അപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഈ പാത്രം എടുത്ത് അവൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കോയിയുടെ കഷ്ണം തന്നു അപ്പൊ പാത്രം തുറക്കി വെച്ചിറങ്ങി അടുത്ത പാത്രം എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഈ പാത്രം രണ്ട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് എണ്ണൂറ്റമ്പത് എട്ട് ടു പതിനാറ് എത്രയായി രണ്ട് പ്ലേറ്റ് പോയാല് ഈ എട്ട് വയസ്സുള്ളവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പേടെ ഫുഡാ തിന്നുന്നില്ല ആഹുല പല കൂടത്ത് ഇല്ല ഇല്ല ആചാരകായി പോയതല്ലേ മോനെ ഈ സമുദായത്തിന് ഈ തീർത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ പേരെടുക്കണോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ആരാപണോ നിങ്ങളെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റികൾ ഉണരണം ദൂർത്തിനെതിരെ ദുർബലത്തിനെതിരെ അങ്ങനത്തെ അനാവശ്യമായ ഫുഡൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മാക്സിമം ഒരു മനുഷ്യന് കഴിക്കാനുള്ള കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ട് നാല് പൊന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എണ്ണൂറ് ആളുടെ സദ്യയെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ എന്നാ പറഞ്ഞു എന്ത് നീറ്റിയെ തിന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് അച്ചാറാണാ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് അച്ചാർ എന്ത് ഹലാക്കിന്റെ കൂട്ടർ അതെന്താ അച്ചാർ റോൾ ചെയ്ത് വിട്ടോ ഏ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് ഈ സമുദായത്തിനല്ലേ തീർത്ത് ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ആചാരി ഇത്ര കൊടുക്കണേ വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ പാവം പറയുന്ന പണി നിർത്തി ആ എട്ട് ഗ്രാമിൽ ഇത്ര അപ്പൊ ഇത്ര പവൻ കണക്കൂട്ടി കണക്കൂട്ടി അരിച്ച് പണിക്കൂലി ഇത്ര പണിക്കുറവ് ഇത്ര തൈമാനം ഇത്ര കാരറ്റ് ഇത്ര ഇതോ കണക്കാക്കാൻ നേരല്ല അവൻ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ കല്യാണ ശേ പറ പറ അയാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോ സ്വർണ്ണവും മൊത്ത അപ്പൊ മത്തി കണക്ക് കൂട്ടണ പോലെ സ്വർണത്തിന്റെ കണക്ക് ഉറുപ്പ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില നിന്നും ബാധകമല്ല അഞ്ച് കിലോനും പത്ത് കിലോനും സ്വർണം അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ കാറ് മിനിഞ്ഞാനത്തെ മാതൃഭൂമി കണ്ടോ നിങ്ങള് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരില് ആർ ഡി ഓഫീസിൽ ഒരു നമ്പർ ലേലം വിളിച്ചു ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ നമ്പറ് ലേലത്തിൽ വിളിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിമ നമ്പറിന്റെ വില പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹുവേ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ വില കേട്ടപ്പോ തല കറങ്ങി നാപ്പത്താറ് ലക്ഷം എന്നിട്ട് ഓടിക്കണ ഈ കുന്ത്രാണ്ട റോട്ട് ഇവിടെ ദാഗട് കൊടുത്ത കിടങ്ങനെ അവിടെ വേണം അല്ലേ നാപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തിന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ അതിന് നമ്പർ കൊണ്ടുപോയി നടക്കാനുള്ള റോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിവരദോഷം കാണിക്കുന്നവന്റെ പേരോ മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം കുറിച്ചെന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ദുബായിൽ ജോലി എടുക്കുക ആചാരുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കുറിച്ചിൽ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് ഇറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം കയറി കുറിച്ചിന് കയറി പിടിച്ചപ്പോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എ പി മായി പോയി കുറിച്ചിലുള്ള അറബികളൊക്കെ ജീവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡറിലെത്തി അന്നാണ് കുവൈറ്റിലുള്ള ഒരു അറബി ഒരു രൂപ അമ്പത് ഫിൻസ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ബോട്ടൽ വെള്ളത്തിന് ഒരറബി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലാണ് കുത്തിക്കൊന്ന് ഒരു കുത്തി വെള്ളമെടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മാഹുറിജത്ത് വലിയവന പണം തന്നത് കൊണ്ടോ ഈ ദൂർത്തടിക്കാനല്ല നീ തിന്നോ കുടിക്കോ വീടുണ്ടാക്കിക്കോ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തോ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കോ ബാക്കി പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കാൻ മനോഹരമായ പള്ളി ഉണ്ടാക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദീന് പഠിപ്പിക്കാൻ മദറസ ഉണ്ടാക്ക് നാ
നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് എത്ര എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളാ എത്ര എത്ര കുഷ്ഠ രോഗികളാ എത്ര എത്ര വെള്ളപ്രാന്തുള്ളവരാ എത്ര എത്ര വീടില്ലാത്തവരാ എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങൾ അനാഥരായി കിടക്കുന്നവരാ അവരെ സഹായിക്കാനല്ലേ അഷറഫ് ഹൽക്ക് ശബ്ദിതുണ്ടാകുന്നത് മുഹമ്മദ് കേൾപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മദിനം ഒരു സന്ദേശമാകട്ടെ ലോകമുസ്ലിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് അഷറഫ് ഹൽക്ക് തന്നെയാണ് ലളിതമായ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക റസൂലം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്നിതാകുമായിരുന്നില്ല അവർ ലോകത്തിന്റെ മേത്തിൽ ഈ പെണ്ണാകുമായിരുന്നില്ല അന്ന് റസൂലിന്റെ ജനിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു ഇന്ന് ജീവനോടെ പെണ്ണെന്ന് പറയുന്ന വർഗമില്ല ഇവിടെ സ്വവർഗ കല്യാണം കഴിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരും പതിനങ്ങേറെ കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് സ്വവർഗ ഭോഗം നിയമവിധേയാക്കിയപ്പോ ആണു ആണും തമ്മിൽ വ്യഭിചാരം നടത്തിയ തെറ്റല്ല ആണു ആണും തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നത് തന്ന ആണു ആണും തമ്മിൽ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് മൗലികാവകാശമാണെന്ന അച്ഛന വിധവന്മാര് വായിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല പണി അതാ കുറെ ആണു ആണു അങ്ങ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ പിന്നെ പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയ ഒരു പത്തമ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തിന് ഇതൊക്കെ കൊട്ടിയാടിച്ചാൽ നമുക്ക് സുഖമായി പോകാം പിന്നെ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒമ്പൊക്കെ കൈവിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് പുരോഗതി എന്നാണോ ഇതിന്റെ പേര് ചാവലാക്ക് പുരോഗതി പുരോഗതി ആണോ ആണ് തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തുന്നത് വലിയ പുരോഗതി നടത്തണേ പ്രേമിക്കാൻ ഒരു ദിനം പ്രേമിക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ പറയാതെ ഇന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എവിടുന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പറയാതിരുന്ന റോട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാ ഇതെല്ലാ പുരോഗതി ഇതെല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഇത് മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ നാശം കുറിക്കുന്ന പുരോഗതിയാ എല്ലാ മനുഷ്യ സ്നേഹികളോടും പറയാൻ ഇതിനെ എതിർക്കപ്പെടണം ഈ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അവിടെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ചാനലും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രണയിക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കൂ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു സാഹിത്യകാരുണ്ട് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മളെ പറ്റി എഴുതി കളഞ്ഞോളൊന്നും പേടിച്ചിട്ടല്ല ഇത് നോക്കിക്കോട്ടെ എഴുതിയോട്ട് പേടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടി താമസിക്കുന്ന ഒരാളാ ഇപ്പൊ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ മുതിർക്കുക അയാളോട് ചെന്നിട്ടൊരു ഒരു ടി വിക്കാരൻ ചോദിച്ചു സാർ പ്രണയത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഒരു കൈ നോക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആളെ കിട്ടാറില്ല ഭാഷയാണ് ആലോചിച്ചോക്കണം ബായിലെ പല്ല് പോയി പോയ ഇയാളാ പറയുന്നത് പ്രണയം നല്ലതാണ് എന്നാ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്ക ഈ ഏമാന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്കൻ ഐ ലവ് യു ചേച്ചി കൊണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്ത വിവരം ശരിക്കാണ്ട് അറിയും സാഹിത്യം പോകും കാലാവനാതും ഒക്കെ പോകും അപ്പൊ പ്രണയം ഉണ്ടാവില്ല വാതകരിച്ചു കളയാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിക്ക് ലൗലത്തിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഒരു പിന്തേറി ഐ ലൈക്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉമ്മരത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഏത് തത്വശാലിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചു കൊടുക്കുക എങ്കിൽ പ്രണയം നമുക്കൊന്ന് വിശാല മനസ്സോടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഭാര്യയും കൂട്ടി വരുമ്പോ അലോ വാറിയു കൈ കൊടുക്ക നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാഹിത്യകാരം പറയാം നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാ എന്ന് പറയോ വൃത്തികട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി വിളിച്ചു പറയാം ചാനലായ സാധനം മുതൽ മാധ്യമമായ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രണയത്തിന് ആണിയടിക്കുകയാൻ ഞാൻ ഈ കടം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഡി ജി പി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു രക്ഷിത കേസ് കണ്ടില്ലേ പ്രത്യേകങ്ങളില് ആറു മാസം കോയിത്തോലോണ്ട് ആക്കിയതാ ശിക്ഷ കിട്ടിയത് അവന് കൊടുത്ത ശിക്ഷ എന്റെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ രക്ഷിത കലാപ്രേമിയായ രക്ഷിതയെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ആയിരുന്ന ഒരു പോലീസ് അധികാരി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് ആറു മാസത്തെ കോയിത്തോലോണ്ടുള്ള ആട്ടല അവസാനം ഒരു പിരാന്തം ചെക്കനങ്ങളെ ഹാലടങ്ങി കോടതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ കാത്തിർത്ത് കൊടുത്ത് മോഹമ്മദ് കൊണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പനിഷ്മെന്റ് നമ്മളതിനെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനാട്ടോ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ കോടതിയുണ്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട്
മൗലികാവകാശമാണെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ അതിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ഈ ബാ നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെയാക്കളം പ്രിയാക്കളം പ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരെ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പിൻപറ്റിക്കോ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ പുല്ലൊക്കെ മഹാനായിരിക്കുന്ന സംസ്കൃതമേക്കെന്നുസിയാതെ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആമേ ആ മഹാന്മാരെ പോലത്തെ നേതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച പരമ്പരാഗതമായ ഇസ്ലാം പാരമ്പര്യമായ ഇസ്ലാം പരമ്പരാഗതമായ ഇസ്ലാം വള്ളി പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസം കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത മനസ്സെന്ന് മാറ്റിവെക്കാതെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിക്കോ മെനിഞ്ഞാതെ നിങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോടിന്റെ കലാകേരളത്തിന്റെ ആദരണീയമായ നിരവധി ഗാനങ്ങളെ ഇത് നമ്മളെ സുഖിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ഗിരീശേട്ടൻ കബറിലേക്ക് പോയില്ലേ സിനിമാ ഗാനം എഴുതിയ ആളാണ് മുറച്ചിട്ട് അസ്റായിരു വല്ല എസംഷനും കൊടുത്തു വലിയ സിനിമക്ക് തിരക്കഥയിലെ ലോഹിദാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അസ്റായിരു വന്നപ്പോ ഈ കഥയെന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അസ്റായിരു നടന് വാക്ക് കൊടുത്തതാണെന്ന് രക്ഷം അസ്റായിരു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഞാനും നിങ്ങൾ അമ്മാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പ്രിയം വെക്കുകയോ അമ്മാഹുവിന്റെ ദീനൽ അടിയുറച്ചു വെക്കുകയോ ഹബീബായ റസൂലന്മാരുടെ ഹബ്ബിങ്ങളാണ് അമ്മിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ അതുപോലെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്